叫我赤峰，冷落尽月光，别冷落长空。过了春浓，花开尽当红，一种酒过后，让它随风。悄无声息，言不由衷，一生只可以收场，恨歌若似梦，朝朝暮暮，年华凉美梦，胭脂抹不去半面愁容。若我容颜倾城，何苦日？君戎马与共，若我容颜倾城，何苦日夜无灯？如若则踏古城，不如忘我一生。若这春宵已浓，何苦年年不送？如若今夜楼空，愿君戎马与共。大王，此言差矣呀、啊！正因为您是一国之君，所以才不能视若于人妾。您若不去，岂不被吴国嘲笑我大气、贪生怕死吗？感情死的不是你，大王莫怕，就算去，咱们也不怕。您别忘了，咱齐国还有法宝呢。什么法宝？哼，区区五个藩邦小国，就算十个，能奈我们如何？这以一国之力。如何抵挡这五国联军呢？哎呦，大王啊，你可真袭人！你忘了吗？我们还有一个一亿敌士、一亿敌百、一亿敌万的无烟娘娘了吗？对呀，我怎么把我这宝贝娘娘给忘了呢？哎呀，娘娘，你可算来了！大王，出什么事了？娘爱卿，你快给娘娘讲讲，到底发生了什么事儿？娘娘，这晋国使臣回去之后啊，这秦王就来信邀约，约大王详善会晤。肯定是没安好心，这晋王既然要投降，拿降书来不就好了？干娘英明，娘娘所言极是，这晋王之约。饱含活信呐！据老臣所知，这晋王已暗中联合吴、鲁、梁、宋四国，他们五国在祥善结盟，来引诱大王商购，合力攻打我大齐呀！区区一些藩邦小国，跳梁小丑也敢来放肆？娘娘，这五国虽小，但加起来可不少人呐，怎么的也得有几十万大军啊！几十万大军又如何？那得看我如何排兵布阵。娘娘，那你快说说有什么办法？这样，大王给我找一些齐国最强最厉害的副将，再给我三万精兵，让我组成一支精英军队，再由我和坤儿出战，定将这五国的国王斩于香山之上。娘娘，你整袭人啊？三万兵马对几十万大军，你跟我闹着玩吧你？说到做到，大王，把兵权给我就是了。那还不简单？
我大齐国所有兵马，任你调动。好。坤儿，此次出征要对付五国，一定不能掉以轻心。大娘放心，坤儿的能力你又不是不知道，您能以一抵万，那坤儿总能以一抵千吧。好，等你出征，干娘放心。你去整理下军队，我们马上出发。遵命，干娘。娘娘，要不然我就不去了吧？我这心里慌慌的。你和坤儿还几位将军去就行了。大王，这书信上可是写的清清楚楚，要齐王去赴约。你什么意思啊？你要这么贪生怕死，怎么保住我大齐的江山啊？娘娘啊，你想想，你这一三万兵马，怎么抵得过人家几十万大军啊？再者说，这国不可一日无君呐、啊。这林子成。不能没人管啊！你们前方杀敌，我给你们做后援保障啊！大王，这你放心吧，宫里啊有燕丞相呢。哎呀，娘娘你就不怕我有去无回，战死沙场啊？大王你是不相信我的能力啊？那这仗我不打了。哎，娘娘我没这个意思，我就是不相信我自己，不相信我爹，也不能不相信你啊！行，大王放心吧，我就算牺牲我的性命，也会护你周全的。你可说好了啊！寸步不离的保护我、啊。好，大夫，你可真袭人！你不说保护我干娘，丢不丢人？这怕娘娘啊是美德，能找着这么有能力保护你的娘娘，这叫品质。行了，大夫，别贫了。众将士们听令，我们这就出发，杀五国联军个片甲不留！杀他个片甲不留！撤！要为我们在彩凤山所受的屈辱报仇，你还记得吗？那日在彩凤山，你被打得鬼哭狼嚎的情景。你这个人真是，你说你救场，你替我干什么呀？我所受到的屈辱，哪怕是在睡梦中，都能记得清清楚楚。你就说吧，咱们受到那钟离无言那么大的侮辱，你就不想报仇吗？当然想了。本王做梦都想杀了他，那就好。今日五国联手，定能取胜，就让那钟离无言，死无葬身之地。靖王，想我吴国的使臣，被那钟离无言一刀斩杀，真是。欺人太甚呐！这口气，我吴国咽不下去。吴王，吴王也是啊。本国使臣虽未被斩杀，但腮帮子却被那钟离无言捅了个窟窿，还带话回来，让我递交投降书，向他俯首称臣。哼，简直是欺人太甚！我现在就想取下他的人头，拿下齐国的江山。放心，晋王，今日我们五国联手，一定能够报仇雪恨。本王现在已是信心满满，今日不拿下钟离无言的人头，誓不罢休。害怕了，这齐国的部队可马上就要到了。撤兵吧，撤吧，这本来就不关孤王的事情。孤王可不想死在这个地方。仗马上就要打了，来不及喽。哎呀，后悔呀、啊，我这心慌啊，觉得今天孤王的这个右眼跳啊，跳得厉害。我还真怕这个钟离无言啊，他就没输过呀！他，宋王
，你怎么长他人志气，灭自己威风啊？事已至此，你只能硬着头皮打完这场仗了。重重有赏，斩下一个人头，赏十两白银；斩下两个，就赏二十两。拿起你们的大刀，往敌人头上劈。娘娘，这杀一个给十两，杀两个给二十两，杀十个就是一百两。这这得花多少钱啊？那大王，这仗还打不打了？都带我回去了。哎哎哎，娘娘娘娘娘，打打，都听娘娘的，娘娘说了算。啊！大夫千岁，杨家千岁，大旗必收！大旗必收！大旗必收！大旗必收！大旗必收！大旗必收！撤！撤！撤！撤！撤！撤小国也敢来放我大旗，真是不自量力，自取其辱啊！娘娘，他们人可不少啊！放心吧。两国交战，向来不杀使臣，是你们齐国先破坏了规矩。嗯、娘娘，你看，我就说不该杀吧。大王，看我的。靖王，你个不要脸的，你和吴王弄来一个大葫芦。你说了，猜出葫芦的来历就递交投降书，你这出尔反尔，到底是谁坏了规矩啊？少跟我啰嗦，你这个丑八怪！今日不知本王想要你的人头，其他大王都想要你的狗命，你就等着受死吧！丑鬼，你莫高兴太早，今日就让你死无葬身之地！<笑>哎呀，我倒是谁呢？原来是梁王和鲁王啊！怎么着，当日在彩凤山吃我几鞭子，就哭得鬼哭狼嚎的，没挨够是吧？正好，今天我连你们一起都收拾了。别跟他啰嗦了，快出战吧！哪个国家愿意先派猛将擒拿此贼？让末将去吧。末将，乃吴国驸马。今天，我一定要取这个丑鬼的人头，为我们的使者报仇雪恨。靖王，这是我的驸马，名叫吴起。你小心点儿，那个丑鬼可不是一般人。放心吧，今天我能生擒此丑鬼，我誓不为人。这，娘娘小心啊！
小白脸功夫还可以吗？红儿，别小看这小白脸吧，也是个难得的人才。小小人心不齐，每个国家都怕自己损失，这仗自然没法打。中将士，随我追上去，将他们五国精锐部队一并消灭。大王，啊，穷寇莫追啊！这叫乘胜追击，懂什么呀？驾驾！大王，驾！给我上！上！快点！追呀！上！得了吗，金王？你祸从五国来害我们大齐，这次香山会也是你小子谋划的吗？今天第一个死的就是你，薛将军，请饶命。今日若能放我一马，随我回大晋，我就封你为一人之下、万人之上的晋国大将军，如何？哇，大将军呐、啊，大将军！哼，我呸！我乃大齐东鲁王，你个藩邦小国也敢自称大晋？坏了吧？正好，我今天把你脑袋砍下来，看看里面装的什么东西。驾车！快走！这，呀！国英，天要亡我大陆啊！本王跟你拼了，下马受死吧！你还往哪儿跑？哎呀，真是冤家路窄呀、啊！娘娘，要不你再抽我几鞭子，你放我一马吧！<笑>想让我放了你啊？娘娘，你若放了我，我大梁永远对你俯首称臣，年年进贡。<笑>我告诉你，梁王，敢犯我大齐者，只有死路一条。你个丑鬼！你如此心狠手辣，你会遭报应的。那你也得能活到那个时候啊！哎。
闭嘴！好你个白脸小将，明知道打不过我，还不放了我带王，星球还能放你马？哼，丑鬼！如果不是我的战马受伤，你不一定能打得过我。敢不敢跟我大战三百回合，一决胜负？<笑>好啊，那你就快放了我夫君，我与你大战！门儿都没有！丑鬼，你想得美！好女婿，趁大军未到，把这个气血王给我杀了！可是娘娘，我说不来，你偏让我来，你偏让我死了！救我呀！父，你带公主先回国，这儿有末将顶着。好女婿，你先顶着，我和公主回国搬救兵。我不走，我要和吴起在一起。听父王的话，赶紧回国。夫君，快走，快走啊！娘娘，就就哪里跑？让开！敢与我大齐作对，我看你是活够了。这本来就不关孤王的事，是晋王逼我来的，孤王还劝他们退兵呢。休要废话，受死吧！你呀你！哎呀，好痛啊！娘娘，哎呀，娘娘，你没事吧？没事没事。那小子没伤到你吧？没有。你刚才那两下怎么弄的？你回去教教我吧。回去以后，寡人什么都听你的，你让我干什么我就干什么。这可是你说的？寡人金口玉言，还能骗你？要是骗我就……嘿嘿嘿。禀报干娘，大王，这几个藩帮小贼根本不禁打，几个回合就给他们冲散了。我杀了两个王，英将军杀了一个王。好，我儿英勇。这些藩帮小国根本不懂什么用兵之道，也没有我儿这样的勇将，岂不是自讨苦吃啊？干娘才是真厉害，儿臣佩服干娘。哦，红儿，这是吴国的驸马，他被吴王所弃，被我生擒了。我刚刚与他过了几招，看他身手不凡，是个难得的人才。你将他带回大齐，为我大齐所用。干娘英明。将士们，此次出战，多亏了我们大王的亲自督战，才使我将士们士气倍增。所以，最英勇的是我们的大王。大王英明，大王英明，娘娘英明，大王英明，娘娘英明。呃，此番寡人是以身涉险
，呃，身先士卒啊，呃，这娘娘呢，更是功不可没。娘娘，回宫之后，寡人啊，定要重重赏赐予你，有什么要求你尽管提，寡人通通答应。大王，我什么奖赏都不要，只要你兑现诺言。诺言？呃，什么诺言？你出征前说的，奖赏奖什么？奖赏，能不能少点儿？少点儿啊！少点儿啊！少少少，少少，从中有赏，娘娘英明，大王千岁，娘娘千岁，大王千岁，娘娘千岁，大王千岁。燕爱卿，一会儿你在殿外等一下，寡人找你，有事上。老臣殿外候旨。莺、啊、莺，来吧。寡人问你啊，寡人是不是答应过要和娘娘圆房啊？大王确实答应。嗯，不过您说的是哪一次呢？您说的是娘娘下井打妖怪那次呢，还是娘娘驾驶那次呢，还是你求娘娘破五国联盟那次呢，还是……哎，有那么多次吗？就当寡人没问哈。大王，我明白了，你是不是不大好意思，想跟娘娘……什么话？寡人和娘娘是夫妻，有什么不好意思？只是寡人想，有什么法子能够名正言顺，既不失体面的进去？大王，法子也不是没有，待老臣想想。你想没想到啊？快点啊！大王，你看这样行不行？你呢，就假装路过朝阳正院，然后就进去跟娘娘聊天。这聊着聊着，天色已晚。顺便就说，今晚上就入住朝阳正院吧。你看这样，既有面子，还顺理成章。这行不行啊？会不会被揭穿啊？<笑>老陈可是过来人，绝对没问题。那果然就去朝阳正院试试。<笑>祝大王马到成功，成功上马。燕大人，姜是老的辣，马是老的滑，你可真是有道啊！服吴起参见娘娘。吴将军，本宫爱惜你是一个难得的人才，所以才没将你斩杀。不知你对这次被俘作何感想啊？禀娘娘，末将不敢多想。末将感激娘娘不杀之恩，末将愿誓死效忠娘娘，效忠大秦。不管你是口服心不服，还是心服口不服，还是心服口服，谅你也不敢对大齐造次。末将口服心服，末将佩服娘娘英勇神武，统兵有方。
对百姓宅心仁厚。木匠生是大旗人，死是大旗鬼。哼，吴将军也算是个识相之人。这样，我过几日找石矶跟大王给你谋个官职，意下如何？谢娘娘隆恩，娘娘千岁千岁千千岁。吴将军，且先行退下，我会找人妥善安排。木匠告退。娘娘,娘丫青，来吧，怎么这么快呢？寡人没进去，不好意思进去，不敢进去。嗯，要不这样，你陪寡人进去。这说的什么话呀，大王？您和娘娘在里边洞房，老身在旁边站着，这像什么话呀？不管，要不寡人就不进去了。哎呀，大王，老身。再想一计便是。顺理成章的和你一起进去，晚宴当中，老陈借故离开，就剩下你们两个人，你呢就可以多喝几杯酒。<笑>这个法子好，这个法子好啊！寡人现在就去试试，<笑>多喝两杯。哎，走啊！<笑>快去禀报，就说寡人今天要在朝阳正院为娘娘摆宴庆贺。那大王千岁，娘娘不在，里边只有两个太监和宫女伺候着。这，赶快去看看吧。哎、怎么回事啊？不赶紧跟大王说说，到底是怎么回事儿啊？禀大王，是这么回事。北宫夏迎春拜见娘娘来迟，还请娘娘恕罪。免礼，谢娘娘。我之前杀了西宫两个娘娘，你不敢来见我也很正常。这都说北宫娘娘明艳动人。本宫这么乍一看啊，真好看。不过，就不知道这心是不是像西宫两个娘娘一样不怀好意呀、啊？娘娘，还是在责怪迎春啊。迎春自知有错，本不该为自己辩解，可是有话直说。娘娘，其实迎春早就该来拜会，只是迎春知道。按照齐国的礼仪，大王册封正宫娘娘，应该由大王亲自带队，明媒正娶，八抬大轿，鼓乐齐鸣，欢天喜地的昭告天下才对呀、啊。
何况娘娘为大齐立过无数的汗马功劳。迎春本想着，等大王诚心诚意的给娘娘证明之后再来，可不料等候多日，不见大王有所表示，这才耽搁来见娘娘。那你今日为何前来，破坏规矩、啊？迎春为娘娘鸣不平啊！迎春虽尊敬大王，但我更尊敬娘娘。娘娘对大齐居功至伟，这大王不该让娘娘名不正言不顺的留在这宫中啊！你可真是贴心啊！全部都是为了本宫考虑。可是你知不知道，除了我以外，在这宫里随意妄议大王者，都是死罪。迎春不知为何娘娘除外呀？因为规矩是我定的。娘娘息怒，迎春知错了。你起来吧，谢娘娘。本宫念你是初犯，且饶你一条性命。但从今以后，嚼人舌根之前，先想想西宫那两个美人儿是怎么死的。彩云，送北宫娘娘。娘娘，请吧。英春告退。娘娘息怒啊！这个小贱人，他竟然挑拨离间他！娘娘，你可千万别再杀这个北宫娘娘了，这可、个、是活得最久的一位娘娘了。您和大王的关系刚好了一些，别再被这个小贱人给弄糟了。可是他说的对呀，这真宫伯母我当得名不正言不顺，全村人都以为我在说谎，他们笑话我爹娘，我这口气。我咽得下去吗？我不管，只有这个甜皮匠，他不亲自带队，明媒正娶，八抬大轿，鼓乐齐鸣，昭告天下的来迎娶我，这正宫国母，我就不干了。就为这事儿，说走就走，说不干就不干了。
太窄，孤独太长，金色与谁相爱？是。